நண்பர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் தமிழகத்தில் மோடி ஃபார்முலா தான் அடா ஒரு பேய் படம் சக்சஸ் ஆச்சுன்னா அதே மாதிரி பத்து படம் வரது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் மீண்டும் தமிழகத்தில் மோடி ஃபார்முலாவே கையாளுதுங்க எதிர்கட்சிங்க அந்த விஷயத்தினுடைய தொடக்கம் தான் ஜோதிமணியை வச்சு இவ்வளோ தூரம் பெருசு படித்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம நாட்டினுடைய பிரதமரை கல்லால் அடிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னது பெரிய விஷயம் கிடையாதான் ஆனால் ஜோதிமணியை சொல்லிட்டு தான் பெரிய விஷயமா கருநாகராஜன் மன்னிப்பு கேட்டுட்டாரு ஆனால் அந்த ஊடகத்தில் கலந்துக்கிட்ட யாராவது ஒருத்தர் ஜோதிமணி மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொன்னானுங்களா இது நடுநிலையான ஊடகமா மீண்டும் நம்ம அண்ணன் திருமாவளன் சொன்னதுதான் ஞாபகம் வருது நாங்க தமிழகத்துல மோடி எதிர்ப்பலையே மக்கள் மனதில் உருவாக்கி வச்சிருந்தோம் அதனால தான் திமுக கூட்டணி வந்து அதிகமான இடங்களில் வெற்றி பெற்றது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா இப்பவே சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு தொடங்கிட்டாங்க மோடி எதிர்ப்பலையை உருவாக்கிட்டாங்க மோடி கெட்டவன் அப்படின்னு உருவாக்கிட்டாங்க ஏன்னா இங்க பல பேருக்கு மோடி கெட்டவன் சொன்னாதான் சாப்பாடு மோடி நல்லது செய்யல கெட்டது செய்யற மக்களை கொள்றாங்க அப்படின்னு அவதூர் பரப்பினா தான் பல பேருக்கு பணமே அந்த அவதூர பல பேருக்கும் கொண்டு சேர்க்கிற கடமை பல மீடியாக்களுக்கும் இருக்குது ஏன் ஏன் இப்படி பண்றீங்கன்னு கேட்கறதுக்கு பிஜேபி ஆள் இல்ல பாருப்பாவா அதனால கலர் கலரா அவுத்து விடுறாங்க இந்த கலர் கலரா அவுத்து விடுறது இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும் எனக்கு தெரியல பல யோகிய சிகாமணிகளும் இந்த நாட்டை ஆளாத மாதிரி ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் ஐயாயிரம் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு ரேஷன் கார்டுக்கும் ஐயாயிரம் கொடுக்கணும் மக்கள் கிட்ட பணம் இல்ல பணம் இல்ல அப்படின்னு கதறாங்க இவ்வளவு பொருளாதார நிபுணர்களா நீங்க என்ன இல்லையா இவ்வளவு ஏழ்மையில மக்கள் இருப்பதுக்கு யாரு காரணம் நீ ஆட்சி ஆள் இல்லையா மோடிக்கு பொருளாதாரத்தை சொல்லித்தர நீங்க எல்லாம் நீங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போது இணையா பண்ணீங்க அறுபது வருஷமா நாட்டை உங்க கிட்ட தானே கொடுத்து வச்சிருந்தான் ஒவ்வொரு புலம் பெயரும் தொழிலாளர்களும் அந்த மாநிலத்துல வேலை வாய்ப்பு நீ ஏற்படுத்தி கொடுத்திருந்தா ஏன் ஏன் அவன் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் வரப்போறான் இப்ப சொல்ற பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் எல்லாம் உன் ஆட்சியில் நடத்த 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 வேண்டி தானே ஏன் நடத்தல மோடிக்கு அறிவுரை சொல்றியே அந்த அறிவுரை எல்லாம் உங்ககிட்ட கிடையாதா நீ வாரி வாரி கொடுத்தியா வாரி வாரி கொடுத்துருந்தா ஏன் என் கஞ்சிக்கும் கூழுக்கும் இங்க அல்லாட வேண்டியதா இருக்குது யாருக்கு அறிவுரைக்கு சொல்றீங்க ஆக மொத்தத்துல மோடி கட்டவன் நீ தமிழ்நாடு தாண்டி இந்த மாதிரி பொய்யெல்லாம் சொன்னீனா எடுபடாது அங்க உடனே உடனே உங்களுடைய பழைய சரித்திரத்தெல்லாம் எடுத்து கழிவு கழிவு ஊத்துருவாங்க ஆனா தமிழ்நாட்டில் தான் பிஜேபிக்கு ஆற்றல் கிடையாது கழிவு கழிவு ஊத்த அதனால பொய் அச்சு விட வேண்டியது யாரு கேட்க போறோம் என்ன கேட்க போறோம் என்ன நல்லது செஞ்சாலும் கெட்டத்தான் செஞ்சாங்க உடனே மக்களுக்கு புரியாத ஒரு விடயத்தை சொல்லுவான் பாரு புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை துரோகம் கொத்து கொத்தா சாவதுக்கு பிஜேபி தான் காரணம் மோடி தான் காரணம் அப்போ மாநில அரசு ஒண்ணு இருக்குது அது என்னத்துக்கு இருக்கிறாங்க மாநில அரசு கிட்ட கீழே வந்து மாவட்ட அதிகாரிகள் இருக்காங்க அவங்க என்னத்து இருக்காங்க கம்பெனி வச்சு நடத்தினானே அந்த கம்பெனி கிட்ட தானே இந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் வேலை செஞ்சாங்க அவன் என்ன பண்ணாங்க இதெல்லாம் கேட்க வேண்டியது மோடியா உன் சைக்கிள்ல காத்துலனா கூட மோடி தான் ஆக மொத்தத்துல புரிஞ்சு கொள்ளாத மனிதர்கள் இருந்தா எந்த பொய்ய ஒன்னாலும் கலர் கலரா அவுத்து விடலாம் புரியுதா இல்லையா தமிழ்நாட்டில் எப்படி எடப்பாடி அரசு வந்து புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை கவனிச்சதோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் கவனிச்சிருந்தாங்கன்னா சரியா இருந்திருக்கும் எதுக்கேத்தாலும் மோடிய குறை சொல்றாங்க அப்புறம் முதலமைச்சர் என்னத்துக்கு எல்லாத்தையும் கழிச்சுட்டு மோடி கிட்டே கொடுத்துருங்க அப்புறம் மோடிய பாத்துக்கலாம் அப்புறம் மோடியை திட்டிங்கடுங்க புரியுதா இல்லையா ஆ பத்தியா கொரோனாவை சரியா கையாளவில்ல உலகத்திலேயே சிறப்பா கையாண்டு இருப்பது இந்தியா தான் எல்லாம் உலகமே பாராட்டுது ஆனா பழிய நீங்க சொல்றீங்க இத பரப்புறதுக்கு நிறைய ஊடகங்கள் இருக்குது அப்படி பரப்புனா தானே அவங்களுக்கு காசு அதை தவிர்த்து வேற என்ன பண்ண போறாங்க அவங்க உடனடியாக கொரோனாவுக்கான சிறிய சரியான நிதியை கொடுக்கவில்லை காங்கிரஸ் இருக்கின்ற போது இருபத்தஞ்சு விழுக்காடு தான் மாநிலங்களுக்கான நிதி பிஜேபி வந்த பிறகு நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் நிதி கொடுக்குது உடனடியாக கலர் அவுத்து விட வேண்டியது இருபத்தஞ்சு பெருசா நாற்பத்தி ரெண்டு பெருசா இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு ஆள் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அதனால பிஜேபி பத்தி தப்பா சொன்னா மக்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓ பிஜேபி அவ்வளோ துரோகம் பண்ணுதா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க அவங்க கம்முனே கிடக்கிறாங்க என்னைக்கும் சரி உண்மைதான் வெல்லும் புரியுதா இல்லையா முல்லை பெரியாரில் துரோகம் இழைத்தது முல்லை பெரியார் பிரச்சனை என்னைக்கு வந்தது பிஜேபி என்னைக்கு வந்தது பாவம் அறியாத மக்கள் ஓ முல்லை பெரியார் துரோகம் பண்ணது பிஜேபி தானா காவிரியில் துரோகம் பண்ணது காவிரி பிரச்சனை என்னைக்கு வந்தது பிஜேபி என்னைக்கு வந்தாங்க பயங்கரமான விஷயம் ஐயா இது இலங்கை மீனவர்கள் கைது இப்ப நடக்கிறதே கிடையாது யாரையும் சுட்டு வீழ்த்ததே கிடையாது இந்த பெருமை மிக்க ஒரு நிகழ்வ மோடி அரசு வந்தவர்கள் தான் நடந்தது யாராவது சொல்லுவானா சொல்ல மாட்டான் நல்லது சொல்ல மாட்டான் புரியுதா காங்கிரஸ் இருக்கும்போது கொத்து கொத்தா சாவடிச்சா இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது இலங்கை போர்ல அதுவும் இல்லாம நம்ம மீனவர்கள் எல்லை தாண்டனா கைது பண்ணி சுட்டு போட்டான் படகுகளை உடைச்சி தீர்த்தான் யார் படகும் கொடுக்கல
இன்னைக்கு நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் காங்கிரஸ் தானே கொண்டு வந்தது இந்த மாதிரி கேட்டோம்னா சிஏஏ கொண்டு வந்ததா ஒரு மதத்தை அடிப்படையாக வச்சு ஏயா இதுதான் வந்து காங்கிரஸ் கொண்டு வந்தது நீட்டும் காங்கிரஸ் கொண்டு வந்தது என்ன ஜிஎஸ்டியும் காங்கிரஸ் கொண்டு வந்தது சிஏஏவும் காங்கிரஸ் கொண்டு வந்தது அவங்க தான் என் மத சிறுபான்மையிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் முதல் சட்டமே ஏற்றினாங்க இதை சொன்னா யாரும் ஏற்றுறது கிடையாது சொன்னா புரிஞ்சுக்கிறதும் கிடையாது பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் முஸ்லீம்களும் கிறிஸ்துவங்களும் எதிரானவர்களும் அப்படி ஏற்கனவே பறைப்பிட்டாங்க அது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணம் இல்ல அதுதான் இங்க இருக்கிறது மோடி எதிர்ப்பாளை என்பது தமிழ்நாட்டில் நல்ல சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா அதை மீண்டும் கையில் எடுத்தாச்சு அது நல்லாவும் வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சூப்பராக அவுத்து விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க கதையை மோடி ஒன்றுமே பண்ணலை அது பண்ணலை இது பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறது ஏயா ரொம்ப பேர் இறக்கவே இல்லை பார்த்தியா லட்சக்கணக்கான பேர் பாதிச்சா கூட அப்படின்னு சொன்ன உடனே கொரோனாவுக்கு மருந்தே கிடையாது இங்கே வெயில் இருக்குது அதனால் பரவுத்து வேறு விதமாக இருக்குது சா இறப்புகள் குறைவாக இருக்குது மோடி என்ன பண்ணார் ஏயா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் சொன்னேன்னு கொரோனாவில் சரியாக கையாளவில்லை அப்படின்ட்டு திடீர்னு இப்படி பேசுறீ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபி எதிர்ப்பு அலை என்பது சக்சஸ்ஃபுல் பார்முலா அதை கையில் எடுத்துட்டாங்க இனி எது எடுத்தாலும் பிஜேபி 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 தக்க பதிலடி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது பிஜேபியால் நன்மை அடைந்தவர்கள் கூட அதை வெளியே சொல்றது கிடையாது ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி திட்டம் அறிவிச்சாங்க அதில் பலன் பெற்றவர்களை வெளியே வந்து சொல்லலாம் இருபது ல இருபது லட்சம் கோடி இப்போ கொடுத்துருக்காங்க புரியுதா இல்லையா அதனுடைய பலன் அறிஞ்சவங்க வெளியே வந்து சொல்லலாம் அப்போ தான் எதிர்கட்சிகளுக்கு ஒரு உண்மை தெரியும் மக்களுக்கு எதிர்கட்சியினுடைய முகம் கிழியும் அப்படி இல்லைன்னா எல்லாவற்றையுமே சரி இவங்க வாயில் எடுத்து போட்டுட்டு பிஜேபி கெட்ட கட்சி அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க இன்னொரு நாளைக்கு சந்திக்கலாம் தொடர்களை